Saudara hari Minggu kemarin, uji coba LRT Jabodebek dilakukan. Warga yang mencoba LRT hanya dikenakan tarif Rp1. Uji coba dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan LRT Jabodebek, lebih dari 12.000 penumpang mendaftar untuk uji coba ini. Warga yang ikut uji coba mengaku ingin menggunakan LRT agar terhindar dari kemacetan serta mengurangi polusi udara. Pertama kali jujur seneng ya, alhamdulillah gitu diadain dari dari Jakarta ke Bekasi. Biasanya kan dia adanya di Jakut doang kan untuk daerah Jakarta doang. Ini seneng sih transportasinya lebih mudah gitu untuk ke sana, nggak cuma dengan apa ya kereta biasa, ada yang lebih cepat lah gitu. Bagaimana operasional moda transportasi umum LRT jelang persemian oleh Presiden Joko Widodo? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Intan Azhar di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur. Intan, selamat pagi. Ini sejauh ini bagaimana pengoperasian LRT? Pukul berapa rencananya hari ini LRT akan dioperasikan? Dan bisa dijelaskan bagaimana secara teknis ini mulai dari pembelian tiket hingga penumpang masuk ke rangkaian LRT. Intan. Ya, selamat pagi yang Rahman dan juga saudara. Benar sekali, akhirnya kabar yang kita nantikan sampai dengan saat ini yakni tentang pengoperasian daripada LRT ini akhirnya tiba juga begitu ya. Karena memang rencananya untuk tadi peresmian LRT ini sendiri nantinya akan diresmikan oleh Joko Widodo, Presiden Joko Widodo begitu pada hari ini tepatnya di Stasiun Cawang di mana lokasi saya melaporkan saat ini saudara. Di mana kalau memang e, mendapat untuk terkait dari kendala begitu ya, di mana memang kita mengetahui bahwasanya e, beberapa waktu lalu sampai dengan kemarin terakhir begitu di mana memang pengoperasian daripada LRT ini sendiri dilakukannya uji coba begitu ya uji coba pengoperasian dimana memang uh, untuk dari kendala sendiri uh, memang menurut dari informasi PJ Group uh, DKI yakni Hero Budianto di sini juga menginformasikan bahwasanya tidak ada kendala yang cukup berarti begitu ya uh, dan memang untuk dari segi pengoperasian baik dari segi uh, pengoperasian LRT sendiri kemudian juga dari ketepatan waktu gitu ya sampai dengan uh, pengoperasian ataupun pelayanan yang berada di area dari LRT serta bagaimana kemudian penumpang merasakan kenyamanan pada saat berada di dalam rangkaian kereta memang semuanya belum ada kendala yang cukup berarti ataupun tidak ada kendala sama sekali namun ada beberapa hal ataupun ada satu hal yang disorot oleh Presiden Joko Widodo begitu terkait dari pengoperasian LRT ini sendiri di mana memang menurut dari Presiden ada kemudian lengkungan yang terlalu menyempit begitu ya baik di mana lengkungan ini berada di area daripada Gatot Subroto menghubungkan menuju ke area Rasuna Said begitu di mana di sini memang mendapatkan sorotan langsung daripada Presiden Joko Widodo namun hal ini dianggap uh, wajar begitu karena memang maksudnya uh, di mana pengoperasian daripada LRT ini sendiri ataupun uh, LRT ini sendiri masih dalam ataupun pertama sekali gitu ya diresmikan di Indonesia sehingga memang wajar terjadinya kesalahan namun nantinya akan ada beberapa hal yang perlu untuk uh, dilakukan ataupun dilakukan uh, inspeksi lanjutan sehingga untuk dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di uh, masa yang akan datang begitu. Nah, perlu diketahui juga saudara bahwasanya memang peresmian ini sendiri nantinya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti di mana memang Presiden Joko Widodo akan mendaklanjuti ataupun melakukan inspeksi terlebih dahulu begitu di area daripada uh, stasiun Harjamukti Depok nantinya sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian akan direncanakan tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat di stasiun Cawang ini, kemudian untuk melakukan pengopera, e, peresmian begitu ya, di stasiun Cawang, begitu nantinya setelah dilakukan peresmian, dilakukan stasiun Cawang, nantinya Presiden Joko Widodo akan e, langsung menuju ke stasiun Dukuh Atas, begitu. Di mana memang di sini juga Presiden akan e, melakukan peninjauan secara langsung, kemudian juga melihat kembali apakah e, terkait dari apakah ada kendala ataupun beberapa hal lainnya yang dilakukan e, penulisan lebih lanjut daripada e, Presiden begitu dan juga beberapa pihak terkait e, perlu diketahui bahwasanya memang stasiun Cawang ini khususnya tempat saya melaporkan ini merupakan area daripada integrasi di mana kalau kita ketahui memang e, stasiun ini sendiri merupakan stasiun e, transit begitu ya di mana dari stasiun Dukuh Atas menuju ke stasiun Cawang nantinya uh, area transit ini sendiri akan men, uh, menuju ke dua area uh, sebagai tujuan akhir yakni stasiun um, Harjamukti sebagai lintas uh, Bekasi begitu dan juga stasiun um, Jatimulya sebagai uh, 
maaf lintas stasiun Harjamukti sebagai lintas Depok dan juga stasiun uh, Jatimulya sebagai lintas uh, Bekasi dan juga sebaliknya begitu. Total nantinya akan ada sekitar 18 stasiun yang akan melayani LRT Jabodebek ini sendiri. Begitu ya Rahman. Baik, ini artinya peresmian operasional moda transportasi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 9 pagi nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV melaporkan langsung Intan Azhar melaporkan langsung dari stasiun LRT Cawang Jakarta Timur.